Also für mich bedeutet das eigentlich täglich mit dem, mit dem, mit dem Sterben und mit dem, was der Tod für uns Menschen bedeutet, zu arbeiten, dass ich sehr, sehr viel mehr über das Leben verstanden habe. Kann ich sie? Ja, meine Mama. Ja. Hm. Sie begleitet Menschen auf ihrer allerletzten Reise und unterstützt diejenigen, die zurückbleiben. Birgit Schäffler ist Bestatterin. In der Corona-Pandemie versucht sie, was fast unmöglich scheint, Fremden in ihrer schwersten Zeit nahe zu sein, ohne ihnen zu nahe zu kommen. Kerzenschein für ruhige Stimmung, die Maske zur Vorsicht. Vorbereitungen für einen sehr intimen Moment. Birgit Schäffler und ihre Kollegin Sarah Ratgeber machen eine Verstorbene für den Sarg zurecht. In Deutschland übernehmen das meistens die Bestattungsunternehmen. Ich habe ganz lange Haare. Wahnsinn, ne? Nach langer Demenz ist die 95-Jährige im Pflegeheim hier in Berlin gestorben. Ein bisschen frisch machen für die letzte Reise. Wir machen die Totenfürsorge immer. Und ganz oft machen wir die eben mit an oder ja, meistens mit Angehörigen zusammen. Ähm, die dann auch noch mal so, die, das ist dann wie so eine, ja, oft auch wie so eine, ein letztes liebevolles Streicheln und eine, eine letzte liebevolle Geste, den Körper noch mal zu säubern und anzuziehen und noch mal, ja, noch mal, noch mal zu streicheln. Wir hatten auch schon Versorgungen, wo dann total viel die Angehörigen gemacht haben und wir eigentlich nur noch ein bisschen assistiert haben. Das ist eigentlich das Schönste. Ja, das ist eigentlich total schön, immer wenn das so ist. Ja, das stimmt. Die Pandemie hat einigen diese Gelegenheit genommen. Bei Corona-Toten dürften Angehörige nur am Ende einen letzten Blick auf die Verstorbene werfen. Wenn sie jetzt an oder mit Corona verstorben wäre, dann müssten wir natürlich uns deutlich besser schützen. Ne? Also wir hätten dann ähm, Kittel an, wir hätten ähm, nicht nur die Masken an, sondern auch ähm, Schutzbrillen und Schutzvisiere. Und ähm, ja, würden sie ähm, beim Bewegen halt vor allem deutlich aufpassen, ne? weil es ja vor allem auch um die, um die Luft geht, die vielleicht auch noch in der Lunge ist und die vielleicht auch entweichen kann. Also da wäre man, wär man deutlich ähm, vorsichtiger von den Maßnahmen her. Von den Toten, die sie in diesem Winter versorgt habe, hätte jeder fünfte Corona gehabt, sagt Birgit. Das ist echt selten, dass wir so ein, so ein Hemdchen anziehen, aber Sie hatte nichts weiter gehabt. Vom Hochzeitsanzug bis zum Fußballtrikot ne, haben wir schon alles angezogen. Ja. <lacht> Eins, zwei. Also ich stelle mir oft vor, wer, wer sie zufrieden mit ihrer Lebensbilanz. Ne? So, wenn man sie jetzt fragen würde, wäre sie mit ihrem Leben zufrieden oder was hätte sie vielleicht anders gemacht, wenn sie es noch mal entscheiden könnte. Birgit selbst hat sich vor zwei Jahren noch einmal umentschieden. Sie schmiss ihren Job in der Geschäftsleitung eines Medienunternehmens und orientierte sich um. Gute Reise. Alle? Alle? Echt? Okay. Für Birgits Familie kam der Jobwechsel überraschend. Als erstes habe ich es meinem Mann erzählt. Und da er hat es, glaube ich, sehr ruhig und gefasst äh, erst mal aufgenommen und hat aber, jetzt erzählt er heute immer rückblickend, hat gedacht, das wird nichts. Also das legt sie in ein paar Wochen wieder ad acta, das ist jetzt nur so ein Spiel. Das bleibt nicht. Ähm, hat er aber falsch gedacht. Hat er falsch gedacht, genau. <lacht> Für die sechsjährige Mita ist der Job der Mama ganz normal. Der Tod ist in der Familie kein Tabu. Also meine Tochter weiß, was ich arbeite, die weiß, was ich mache dass ich Bestatterin ja. bin und die weiß auch im Großen und Ganzen, was das heißt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so vordergründig nur Thema bei uns zu Hause. Ja. Es ist halt ganz normal, wie mit jedem anderen Beruf, glaube ich, zu Hause auch. Manchmal redet man darüber und manchmal nicht. Es ist immer Thema, wenn man irgendwo ein kleines Tier sieht, was gestorben ist. Also ein kleiner toter Käfer ähm, in der Vorschule oder ein kleines totes Vögelchen oder so. Mhm. Da meint sie dann schon, die Mama muss kommen und das bestatten jetzt. Nein, das sagen immer die anderen. Das sagen die anderen? Okay, gut. Ich, dachte, Weil ich weiß, dass du nur für Menschen bestattest. Okay, gut. Okay. 
Als Birgit 27 war, ist ihre Mutter im Alter von 60 Jahren ohne jegliche Vorerkrankung ganz plötzlich zu Hause gestorben. Dieser Tod und die damaligen Erfahrungen beim Bestatter beeinflussen Birgits Arbeit bis heute. Ich habe damals einfach die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn du von heute auf morgen, bei uns war es ohne jegliche Vorwarnung oder Vorankündigung, in der Situation bist, einen dir ganz, ganz nahen Menschen verabschieden zu müssen. Vor allem, wie es dann uns damals gegangen ist, dass wir so mehr oder weniger passiv durch so einen Prozess durchgeschleust worden sind, der uns nicht wirklich gut getan hat. Es war halt dann doch so ein bisschen 0815. Und ähm, für uns hätte, hätte diese Zeit auch heilsamer sein können, als sie war. Und das versuche ich halt heute anders zu machen. Birgit und Sarah haben mitten in der Pandemie ihr Bestattungsunternehmen gegründet. Das geht in Deutschland recht unkompliziert. Mit ihrem Fairhaus wollen sie es auf ihre Art machen. Die Beisetzungen sind ganz individuell gestaltet. Die beiden begleiten Angehörige oft über mehrere Wochen und helfen ihnen beim schwierigen Abschied. Das ist nicht die Regel in der Branche. Die Angehörige Henny Koch aber war schnell überzeugt. Hallo! Kann ich dir was abnehmen? Ja, bitte. Ihre Mutter ist vor einigen Monaten nach längerer Krankheit verstorben. Ich finde, es ist wunderschön geworden. Wir haben wow. es reinbrennen lassen. Es ist richtig reingebrannt. Ja, ich finde es wow, so schön. Toll. Hennys Mutter wurde eingeäschert, so wie der Großteil der Deutschen. Die Urne hat Henny selbst entworfen. Man macht es so voller Liebe, ne? dieses Ganze, sich äh, überlegen, wie kann, ich, wie kann ich demjenigen eine Freude machen, aber wie kann ich mir selber und den ganzen Gästen auch eine Freude machen? Äh, wie kann ich mir noch mal ganz nah sein? Das ist so schön. Da ist sie. Ja, meine Mama. Ja. Hm. Mhm. Dann kannst du sie nämlich so rein gleiten lassen. Perfekt. Und wenn ich nicht so ein Umweltfreund wäre, hätte ich hier auch noch eine letzte Zigarette hier reingemacht. <lacht> <lacht> Aber das äh, kann ich nicht der Umwelt antun. Ja. Hennys Mutter ist nicht an Corona gestorben und doch beeinflusst die Pandemie den Abschied von ihr. Das große Fest bleibt aus. Für Henny eine zusätzliche Belastung. Auf jeden Fall ist es traurig. Wenn ich im Vorhinein der Beisetzung mit all den ähm, Trauernden dann telefoniere, also mit den Freunden meiner Mama und meiner Familie und ihnen immer wieder sagen muss, hey, aber wir können uns auf dem Friedhof nicht umarmen, wir müssen alle eine Maske tragen und ähm, das müssen wir einfach nachholen, wenn es wieder möglich ist, irgendwann im Sommer hoffentlich. Das ist total traurig, weil das ist ja das, was einem auch ganz viel Nähe gibt, nämlich jemanden in den Arm nehmen zu können, selber in den Arm genommen zu werden. Das ist total schade. Die Beerdigung findet am kommenden Tag statt. Da das gemeinsame Essen nach der Beisetzung Corona-bedingt ausfallen muss, packen sie für die teilnehmenden Lunchpakete. Im Café, ja, hättest du jetzt einen Platz bestellt, also halt einfach Tische bestellt und wärst da hingegangen, wäre auch schön gewesen, definitiv. Ja. Schöner als so, weil ja. du noch mal Zeit zusammen verbringst. Ja. Aber hier steckt ja noch mal ganz viel mehr Liebe drin. Doch nicht jedes Corona-Problem lässt sich kreativ lösen. Mhm. Also so ganz einfache Sachen wie der Händedruck, ja, das ist, dass man jemanden, wenn man den, die Hand gibt und manchmal nehme ich die Hand auch mit beiden Händen, wenn ich merke, es geht jemandem wirklich schlecht und drückt die so fest, schaut tief in die Hand, dass das zum Beispiel, das fehlt mir total. Ich sehne den Tag entgegen, wo das wieder sein darf. Dass keiner weiß, wie lange das noch dauern wird, versucht Birgit gelassen zu nehmen. Auch das hat ihr Beruf ihr beigebracht. Für mich bedeutet das, eigentlich täglich mit dem, mit, dem, mit dem Sterben und mit dem, was der Tod für uns Menschen bedeutet, zu arbeiten, dass ich sehr, sehr viel mehr über das Leben verstanden habe oder dass ich sehr viel mehr meine, jetzt ähm, das Leben spüren zu können, das Leben genießen zu können. Es gibt so viele Sachen, die man vorher so kalenderspruchmäßig irgendwie wahrnimmt, aber die ich jetzt halt wirklich richtig fühle. Das ist halt wirklich nicht nur ein Beruf, sondern das ist, ähm, das ist eine, für mich eine Lebensaufgabe. Und diese Lebensaufgabe beginnt da, wo ein anderes Leben endet. Heute wird Hennys Mutter beerdigt. 
Na, heute ist so eine Corona-Situation. Es sind eigentlich knapp 50 Leute, die da sein wollen und mit dabei sein wollen bei der Beisetzung und bei der Feier. Und es dürfen nur 20 in die Kapelle. Das heißt, wir werden die Türen aufmachen. Wir haben Lautsprecherbox draußen, machen drinnen alles mit Mikrofonen, damit eben die, die draußen stehen bleiben, müssen auch was mitbekommen. Ich gucke mal schnell vorne, ob da eine Corona-Liste ausliegt, weil ich habe ja eigentlich eine. Bei jeder Trauerfeier ist Birgit aufs Neue unter Strom und muss gleichzeitig für die Angehörigen eine möglichst ruhige Atmosphäre schaffen. Oh, ich bin aufgeregt. So, es ist so kurz, äh, kurz davor und man muss in relativ knapper Zeit viel aufbauen. Und es ist halt eine Live-Situation. Also alles, was klappt, äh, klappt. Alles, was nicht klappt, klappt nicht. Man kann nichts wiederholen. Aber oh, oh, der piekst. <lacht> Auchi. Sechs, acht, neun. Zwei Stühle. Stühle? Ich suche Stühle. Wenn alles steht, werde ich wieder ruhiger. Innerhalb einer halben Stunde muss die Kapelle neu dekoriert werden. Damit das gut klappt, haben Sarah und Birgit Unterstützung dabei. Henny darf das Ergebnis als erste sehen. Sieht schön aus. Sieht toll aus, oder? Toll, ja. So, jetzt machen wir mal die Kerzen an, dann sieht es noch toller aus. Oh Mann, das ist ja toll, wie viele dann in die Blumen Toll, ne? Das ist ja unglaublich schön. Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun. Zwischen den Reden dröhnen die toten Hosen und die Beatles über die Lautsprecher nach draußen. Eine Trauerfeier, die eben nicht nur traurig ist, wie es sich Henny gewünscht hat. Henny kann sich gut von ihrer Mutter verabschieden. Und Birgit ist glücklich, dass alle glücklich sind. Die Anspannung ist weg und es kommt totale Erleichterung und Freude darüber, dass alles gut geklappt hat und dass das Feedback so positiv war. Dass ganz viele gesagt haben, genau so war sie und das hätte ihr gut gefallen und das ist toll. Das ist das schönste Feedback, was es geben kann. Ja, also die Orgel pfeifen. <lacht>